Setelah memikirkannya, Randy berkata, apakah orang misterius itu ada atau tidak? Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Jika kamu masih berani mengatakan kepadaku untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, maka aku akan meninggalkanmu sendirian. Agam berkata dengan marah. Priscilia adalah bagian dari keluarga Sanjaya. Siapa yang tidak mencintainya seperti kamu? Randy menatap Agam dengan dingin. Agam, aku bisa mengerti bagaimana kamu ingin melampiaskan amarahmu, tapi jangan membawa masalah padaku. Apakah aku membuat masalah? Mendengar kata-kata ini, Agam sangat marah. Randy, kapan aku pernah membuat masalah untukmu? Sudah kubilang jangan ikut campur dalam masalah ini. Sebaiknya kau bersikap baik. Anggap saja itu sebagai bantuan besar yang kau lakukan untukku. Bukan menahan diri sama sekali ketika dia berbicara dengan pamannya. Agam mencibir dan berkata, kamu ingin aku hanya berdiri dan melihat saja? Jangan pernah memikirkannya. Mata Randy yang gelap tertuju pada Agam ketika dia berkata, Priscilia adalah salah satu dari keluarga kita. Orang-orang itu telah menyakitinya, mengapa harus melakukannya? Aku hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba Agam mempercepat dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia berbalik untuk melihat ke arah Randy dan berkata, Priscilia dan kamu jelas tahu siapa orang misterius itu. Dan kalian berdua mencoba untuk mempertahankannya identitas agar tidak terungkap, kamu melindunginya. Kata-kata Agam benar, Randy tidak dapat membantah klaimnya. Agam melanjutkan, jika Priscilia tidak berencana untuk menyembunyikan identitas orang misterius itu, dia pasti tidak akan menahan informasi apapun. Jika kamu tidak berencana untuk menyembunyikan identitas orang misterius itu, kamu tidak akan menghentikan orang-orangku untuk menyelidiki si pembunuh. Aku akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Aku akan memberi Priscilia jawaban yang tepat. Agam meninju setirnya dan berteriak, Randy, aku ingin tahu siapa orang misterius itu, bukan karena aku ingin menghukumnya, tapi aku hanya khawatir kalian semua akan dalam bahaya lagi. Apa kalian mengerti? Randy tetap bersikap dingin, Aku tahu, Agam berteriak lagi, kau bahkan cukup berani untuk membawa Putri Bramasta sendirian ke pulau terpencil itu. Siapa orang misterius itu sebenarnya? Karena Randy mengenal Agam dengan baik, begitu pula Agan. Randy adalah orang yang pintar, tapi dia telah jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Orang misterius itu pasti sangat penting bagi Randy. Setelah Priscilia diselamatkan, dia tidak ingin mengungkapkan berita tentang pria yang menculiknya. Saat itu, Agam memperhatikan bahwa pasti ada-ada yang salah. Dia telah menyelidiki semua orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Agan bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki kakaknya Putri Bramasta, Dirga Guna. Priscilia diculik pada hari ulang tahun Putri Kecil. Dirga yang selalu menyayangi keponakannya, tidak muncul di pesta ulang tahun putri kecil, jadi Agam cukup curiga. Tetapi ternyata Dirga sangat sibuk di busan selama periode waktu itu dan tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan itu. Randy, jika baik Priscilia dan kamu tidak ingin menyakiti orang misterius itu, apakah kamu pikir aku akan menyakitinya? Agam benar-benar khawatir keluarga Sanjaya akan terluka lagi. Jadi dia sangat cemas. Randy bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu Agam mengangguk penuh semangat? Ya, Randy berkata, kalau begitu kamu bisa kembali ke daerah militer kota Jakarta dulu. Ketika aku memiliki petunjuk yang lebih kuat, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Agam sangat marah sehingga dia ingin meninju wajah Randy. Randy, kamu paman. Sebaiknya kamu juga memikirkan pernikahanmu. Setelah dia berbicara, Randy membuka pintu dan turun dari mobil. Dia naik ke mobilnya sendiri yang diparkir di dekatnya, sopirnya masih menunggu. Hampir segera, dia memanggil Rizal dan berkata, pilah informasi tentang orang misterius itu. 
Sampai ke dasar ini, setengah jam kemudian, Randy tiba di kantor pusat Sandiga Corporation Inc. Saat itu adalah jam sibuk bagi karyawannya untuk datang bekerja. Ketika karyawan melihatnya lewat, mereka secara otomatis beringsut untuk membiarkannya lewat. Direktur Randy, banyak karyawan menyapa dengan hormat. Randy mengangguk hormat kepada mereka sebagai balasa, Direktur Randy, Tuan Rudy telah tiba dari AS dan menunggu Anda di ruang tamu. Asisten baru Randy, Livia, sudah lama menunggu di pintu masuk liftnya. Oke, okay, Randy menjawab dengan lembut. Ekspresinya dingin dan kamu tidak bisa melihat melalui wajahnya. Livia melanjutkan, setelah pertemuan dengan Jin, ada pertemuan penting yang harus Anda hadiri pada pukul setengah sembilan. Oke, okay, Randy mengulangi kata-katanya dengan cepat. Meskipun Livia baru saja mengambil alih pekerjaan Amelia belum lama ini, kualitas pekerjaannya sebanding dengan Amelia. Randy selalu punya rencana cadangannya dan dia selalu menyiapkan tim khusus. Setiap kali seseorang dalam timnya pergi, dia telah melatih orang lain untuk segera mengisi lowongan tersebut. Oleh karena itu, meskipun Livia baru saja dipindahkan, dia sudah dilatih tentang kepribadian dan gaya kerja Randy. Bahkan dengan Randy yang begitu dingin, dia tidak pernah mengambil masalah secara pribadi dan melanjutkan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Livia melanjutkan, ada janji makan siang penting pada siang hari ini, yaitu dengan Direktur Tristan dari Agaya Entertainment Company. Randy mengulangi jawabannya yang biasa, oke, okay, Lift terus naik sementara Livia terus melaporkan jadwal Randy untuk hari itu. Ketika Lift tiba di kantornya, Livia baru saja selesai melapor. Randy berhati-hati dengan waktunya dan bahkan tidak menyia-nyiakan waktu perjalanannya. Randy pergi ke ruang resepsi terlebih dahulu untuk menemui Rudy. Setelah mengobrol sekitar 20 menit, Randy langsung menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pukul setengah sembilan. Ketua rapat adalah seorang eksekutif yang telah berada di sisi Randy selama bertahun-tahun. Dia memiliki kekuatannya sendiri, dan dia sangat setia kepada Randy. Pembahasan kali ini adalah tentang proyek baru untuk tim mereka. Mereka telah membahas secara detail, dan mereka membutuhkan Randy untuk membuat keputusan akhir. Uang yang terlibat dalam proyek ini adalah ratusan juta dolar, jadi semua orang tahu pentingnya proyek ini. Ketika Randy tiba, yang lain sudah mengambil tempat duduk mereka. Saat dia masuk, semua orang berdiri dan menyambutnya pada saat yang sama. Melambai tangannya memberi isyarat agar semua orang duduk, lalu meminta ketua untuk memulai. Semua orang telah mempersiapkan rencana ini sejak lama. Ketua berpengalaman dan telah mengerjakan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Penjelasannya juga jelas dan ringkas, tapi ketika ketua berbicara dengan sangat serius dan semua orang mendengarkan dengan seksama, sebuah lagu anak-anak tiba-tiba berdering di ruang konferensi. Kelap-kelip, kelap-kelip, bintang kecil, semua orang memandang Randy pada saat yang sama. Mereka tidak lagi terkejut mendengar suara itu, lagu anak-anak muncul. Lagu itu adalah nada dering Randy, karena putri kecil menyukai lagu itu. Dia meminta papanya untuk mengubah nada deringnya menjadi lagu anak-anak untuknya. Randy sangat mencintai putrinya. Dia bisa melakukan apa saja untuk putrinya selama itu membuatnya bahagia. Randy mengabaikan tatapan semua orang dan mengeluarkan ponsel pribadinya dari sakunya dengan tenang. Ketika dia melihat nomor telepon di telepon, wajahnya yang acuh tak acuh tiba-tiba melunak. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Baru kemudian dia menjawab panggilan, Putri, suara lembut dan menyenangkan Putri Bramasta datang dari telepon. Randage, kepala PM Corporation meneleponku secara langsung. Dia memintaku untuk kembali bekerja. Benarkah, Randy tidak ingat pernah meminta karyawannya untuk menelepon Putri dan memintanya kembali bekerja. Putri tidak mengetahui bahwa Randy sedang rapat. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Yah, itu adalah Direktur Bastian yang memanggilku secara pribadi. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa baru-baru ini, jadi aku setuju. Aku akan pergi dan melihatnya nanti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? 
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.